വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിലും മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് എന്ന നിലയിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുകയും രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വളരെ സുവ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ സുഹൃത്ത് സവിശേഷമായി നമുക്ക് പകർന്ന് നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതിന്റെ പേര് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഈ അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഈ ആഗ്രഹവും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമാവുകയും അത് അർത്ഥവത്തായ ആഗ്രഹവും അർത്ഥവത്തായ ഉദ്ദേശവുമാകണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന താല്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതും ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതും വളരെ അനിവാര്യമാണിത് നമുക്കിടയിൽ തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ആരും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ അതിന്റെ ആവശ്യകത നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എല്ലാം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും പക്ഷെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ നിലപാടിലോ ജീവിതത്തിലോ എടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ആരും പ്രത്യേകിച്ച് മുതിരാറില്ല എന്നതാണ് ഏറെ പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആയത്തുകളെയും ഇത് അവതരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തെയും ഇത് അവതരിച്ച് കിട്ടിയതോടുകൂടി മുഹമ്മദ് അലി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമേലും അദ്ദേഹം ജീവിച്ച സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ച മാറ്റങ്ങളും ഇതും നമ്മൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ റമദാനം കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് റമദാന്റെ ആവേശവും ആ ജാഗ്രതയും ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഇല്ല അത് സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം റമദാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷമാണ് അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മെ ഭാഗപ്പെടുത്തിയെടുത്തു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു മാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിപ്പെട്ട നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നമ്മുടെ അകത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും പുറത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ആ പ്രവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനും ആ കണ്ണിയിൽ അണിചേരാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ മാസം അവസാനിക്കുകയും പുതിയ മാസം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടു കൂടി തന്നെ മാസം മാത്രമല്ല മാറിയത് മൊത്തം ചുറ്റുപാടും അന്തരീക്ഷവും ഒക്കെ മാറി നമ്മുടെ അകവും പുറവും ഒക്കെ പുതിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് പതിച്ച് നടപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ മാറ്റത്തിൽ മാറാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അത് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ റമവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അതും നിരർത്തകമായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ റമവാനെ സവിശേഷമാക്കി തീർത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം വിശുദ്ധ ഖുർആാനായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഖുർആാന്റെ അവതരണം ആരംഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു പ്രവാചക സന്ദർഭാവിസിനെ കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ആയത്തുകളാണ് സൂറാലാലത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ആയത്തുകൾ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ വായിക്കുകയാണ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പിടിച്ച രക്ത മാംസകഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അലഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഗർഭാശയത്തിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്ന സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവും പുരുഷന്റെ ബീജവും കൂടിക്കലർന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പ്രഥമ ഘട്ടമാണ് വളർച്ചയുടെ പ്രഥമ ഘട്ടമാണ് 
ആ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വളർത്തിയെടുത്ത സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക വായിക്കുക നിന്റെ നാഥൻ അത്യുദാരനാണ് അവൻ പേന കൊണ്ട് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യൻ അറിയാത്തതല്ല അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ ആദ്യ സൂക്തങ്ങളുടെ ആശയം ഇത് ധാരാളം വിശദീകരണത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചെറിയ അഞ്ച് സൂക്തങ്ങളാണ് പത്തോ മുപ്പതോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല അല എന്ന ഈ പദം തന്നെ ബൃഹത്തായ ഒരു പഠനത്തിനാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ അല അത് സൈനികായ അതിന്റെ വശങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ വശങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ വശങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് തലങ്ങളിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുവാനും മറ്റുമൊക്കെ കഴിയുന്ന വലിയ ഒരു പ്രയോഗമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഗർഭാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അറിവ് ശാസ്ത്രം ഇതെല്ലാം അതിന്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അഭിദാന പ്രവാചകത്തിന് വേണ്ടി സലഹ്ലാഹു വസ്ലമയ്ക്ക് അള്ളാഹു ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുക എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചു അറിയാത്തതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഖുഹാൻ അവതരിപ്പിക്കുവാനുണ്ടായ കാരണം കാരണം വിശുദ്ധ ഖുഹാൻ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹത്തെ വ്യക്തിയെ രൂപീകരിക്കുവാനും പരിവർത്തിപ്പിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദീനാണ് ഈ ദീനിൽ അറിവില്ലാത്തവർക്ക് സ്ഥാനം ഇല്ല ഈ ദീനിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ ദീൻ സ്വീകരിക്കുന്ന തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില വിജ്ഞാനങ്ങൾ മനുഷ്യരെ കിട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അതല്ലാതെ ദീനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ദീനിൽ സ്ഥാനമില്ല അറിവില്ലാത്തവർക്ക് ഈ രീതിയിൽ സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ തുടങ്ങി എൽ കെ ജി മുതൽ തുടങ്ങി യു കെ ജി മുതൽ തുടങ്ങി എസ് എസ് എൽ സിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം അതിനുശേഷമുള്ള പ്ലസ് ടു ഘട്ടം ഡിഗ്രി ഘട്ടം അങ്ങനെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളെ പറ്റി അതെ പറയുന്നത് അത് ഇതിന്റെ വില കുറച്ച് കാണിക്കുകയുമല്ല അതിനതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലാതെ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം ആ രംഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കഴിവ് ആർജിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപത്തിയിലേ കടന്നു വരുവാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പല കാരണങ്ങളാൽ പിന്നോക്കം പോയ ആളുകളെ അതിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കാളികളാകണം അതൊക്കെ അതിന്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത് കുറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇസ്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിവർത്തനം അത് ആത്മീയമായ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ തലമായിരുന്നാലും സാമൂഹികമായ മാറ്റത്തിന് തലമായിരുന്നാലും മതപരമായ മാറ്റമായിരുന്നാലും രാഷ്ട്രീയമായ മാറ്റമായിരുന്നാലും അതല്ല കൃത്യമായ അറിവിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിവർത്തനമാണ് ഇസ്ലാം ആഗ്രഹി കേവലമായ ഒരു മാറ്റ കേവലമായ മാറ്റം സാധ്യമല്ല ആ മാറ്റം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫലവും നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ദുനിയാവിൽ ഒരു നേട്ടവും നേടി തരാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നാളെ ആശ്രമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം നേടാമെന്ന് ആരും ധരിക്കുകയും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം ആക്കി തീർക്കുന്ന മുസ്ലിം ആക്കി തീർക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് അവിടെയാണ് അള്ളാഹുബാന നീ നിന്റെ നാഥന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക നീ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ചെയ്തത് നീ വിജ്ഞാനം നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ചെയ്തത് വിജ്ഞാനം ഒരുപാടുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനോട് പോലും ധാരാളം ജ്ഞാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ വലിയ ഗവേഷകനോട് പോലും വലിയ ശാസ്ത്രകാരനോട് പോലും വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആഹ്വാനമാണ് നീ വായിക്കണം നീ പഠിക്കണം നീ ചിന്തിക്കണം നീ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം 
അള്ളാഹു ഏകനാണെന്നും കൂടി അറിയണം അറിയാതെ ഈ കാര്യം ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മനസ്സിലാക്കാൻ അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ ദീനിനും ജീവിതത്തെ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയിട്ട് അറിവിനെ പറ്റിയിട്ട് നിരന്തര മനുഷ്യരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം വളർത്തത് ധറഹനാദി ജഹന്നമിനൽ ജിന്നി വൽഇസ് മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലും പെട്ട ഒരുപാട് പേരെ നാം നരകത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് നരകം നിറക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലയോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാദികളെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് കത്തിയരിയുന്ന തീയിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക അതിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ധന വിറക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരാണ് അതുപോലെ തന്നെ കല്ലുകളാണ് ഇപ്പൊ കല്ലുകളും മനുഷ്യരും ഒക്കെ എരിയുന്ന ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് നീ നിന്റെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കണം നിന്റെ കുടുംബാദികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു കൽപ്പിച്ചത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അള്ളാഹു വിധിക്കരിക്കാത്ത കഠിനന്മാരായ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാസനകൾ മാത്രം നടപ്പിലാക്കുന്ന മാലാകമാരാണ് അവിടെ കൈകാര്യ കർത്താക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നരകത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ധനത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു കൂട്ടർ മനുഷ്യരാണ് കല്ലുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കപ്പെടാൻ ജിന്നുകളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നരകത്തെ ഈ മനുഷ്യരുടെ ഈ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ കുരുവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ എന്താണ് അവയവമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഹൃദയങ്ങളുണ്ട് മസ്തിഷ്കമുണ്ട് മനസ്സുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ബാക്യമല്ലാത്ത ആന്തരികമായ ചേതനയുടെ ജീവന്റെ അടയാളമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബുദ്ധി അള്ളാഹ് കൊടുത്തിട്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതും അവർ കണ്ണുണ്ട് ആ കണ്ണുകൊണ്ട് അവർ കാണുന്നില്ല വലകും ആദാനില്ല എസ്മാഹ അവർ കാതുണ്ട് പക്ഷെ ആ കാതു കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവും അവർ കേൾക്കുന്നില്ല ഉരായിക്കൽ അനാം അവർ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് വലകും അവൻ അല്ല മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അവർ തരന്താഴ്ന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് വഴിപിടച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് മൃഗങ്ങൾ എന്ന് അള്ളാഹു വരെ പ്രതിഷേധിച്ചത് അള്ളാഹ് തന്നെ സ്വയം തിരുത്തുകയാണ് മൃഗങ്ങളല്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഈ പറയപ്പെട്ട കണ്ണ് കാത് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ചിന്താശേഷിയും കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശത്രുവിനെ കാണുമ്പോൾ മൃഗം ഓടി മറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ടി വിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ അനിമൽ പ്ലാനറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഹിംസ ജന്തുക്കൾ പുലിയും കടുവയും ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന മാനും ആറ്റിൻ പറ്റങ്ങളും വരയാളുകളും ഒക്കെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് അവ കൊടുത്ത ഒരു ബുദ്ധി അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് അവ നിശ്ചയിച്ചത് അവർ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ കാത് അവ അവർക്ക് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യരോ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ തരം താഴ്ന്നു പോയിരിക്കുന്നു തന്റെ ശത്രുവാരും തന്റെ മിത്രമാരും തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ കടുപ്പിക്കുന്ന ആരും തൻ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കുന്ന ആരും ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം അന്തരും ഗതിതരും മൂകരും ചിന്താശൂന്യരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അള്ളാഹു നൽകിയ ജ്ഞാന സ്രോതസ്സുകൾ നേരത്തെ റമദാനിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അത് പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ജ്ഞാനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാന സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണും കാടും ഈ കണ്ണിലൂടെയും കാതിലൂടെയും കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ വക തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഹൃദയം ചിന്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് വിജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കുവാനും അതിനെ എന്റെ ശരിതെറ്റുകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇത് ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവൻ വലിയ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് പോകും ചാടും എന്ന് വിശുദ്ധ ഭഗവാനിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് മനുഷ്യൻ വിജ്ഞാനം നേട
വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മളിൽ പല ആളുകളും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളാണ് മിക്കവാറും ആളുകളും ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അറിവ് മനുഷ്യന് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അവനെ അള്ളാഹുവിനേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആയാത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അൽബ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുകയാണ് ആകാശഭൂമികളെ പറ്റി പഠി ഗോളശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പുതിയ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യമല്ല സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അക്ഷരം പഠിക്കാനാണ് അക്ഷരം പഠിക്കുന്നതിനാണ് അക്ഷരം പഠിക്കുന്നു വായിക്കാനാണ് വായിക്കുന്നതിനാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ഉപരോ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്തിൽ അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ആത്യന്തികമായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കണ്ടുപിടുത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അടിസ്ഥാനപരമായി എന്താണ് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സമുദ്രത്തിലൂടെ ധരിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ ഒരു അനാം മൃഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങി വിശുദ്ധ കൂടാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ലാത്തിന്റെ കൗമി യാത്രയോ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അൽബാബ് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഇതിലൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഈ ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ ഗുണമായിട്ട് കൂടാൻ പറയുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നവർ എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർ എന്നല്ല ഗവേഷണം നടത്തുക പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ബുദ്ധിയുടെ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പുതിയ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് ഓരോ ദിവസവും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അടയാളം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന് അള്ളാഹ് കൊടുത്ത നിർവചനം എന്താണ് അല്ലതീന എന്താണ് ബുദ്ധിയുള്ളവന്റെ നിർവചനം അവന്റെ അടയാളം അല്ലതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാകുന്നു ബുദ്ധിയുള്ളവന്റെ അടയാളമാണ് അവ ദൈവബോധം അവർക്ക് ഉണ്ട് പഠിച്ചവരെ കുറിച്ച് അവർ റിക്രൂ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓർക്കുന്നവരാണ് സ്മരിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ ബോധത്തിൽ നിരന്തരമായി പടച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരം ഉണ്ടാകും അവരുടെ ചിന്തയുണ്ടാകും അവരെ സംസാരത്തിൽ അല്ലതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ടാകും ഒരു സന്ദർഭത്തിലും മനുഷ്യൻ ഒന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ചിന്തയാണ് വികാരമാണ് വിചാരമാണ് പടച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും വികാരവും വികാരവും ഒക്കെ ഈ പടച്ചവനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക അല്ലതിനെ എതിർക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന് ഒന്നാമതായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണമാണ് ഇത് എന്ന് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാത്ത ആളുടെ കയ്യിൽ വിജ്ഞാനം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല പഠിച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലാത്തവന്റെ കയ്യിൽ വിജ്ഞാനം കിട്ടിയാൽ എന്തുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവൻ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ കാണിക്കും അവിവേകയുടെ കയ്യിൽ വിജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ നാശങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം വിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല എല്ലാ നാശങ്ങളും ജ്ഞാനം ഉള്ളവരാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറിവുള്ളവരാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് വലിയ ഭീകരമായ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയ സാങ്കേതികമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ച ശാസ്ത്രീയമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ച വൻകിട രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ഭീകരമായ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുദ്ധം മനുഷ്യർക്ക് ഗുണമാണോ ചെയ്യുക ദോഷമാണോ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും ദോഷമാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ എന്താണ് ഈ വിജ്ഞാനമുള്ള ആളുകളാണ് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഭീകരമായ അണുവായുധങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റോക്കറ്റുകളും വിമാനങ്ങളും ഒക്കെ പായിക്കാനും വർദ്ധിക്കുവാനും ഒക്കെ ശേഷി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കായികമായ ശേഷിയല്ല അത് ബുദ്ധിപരമായ ശേഷിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ആളുകളാണ് ഭീകരമായ അക്രമണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാസ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പര്യവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് അവർ തന്നെയാണ് ആയുധം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിജ്ഞാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല വിജ്ഞാനം ചിലപ്പോൾ സർവനാശത്തിന്റെയും കാരണമായി തീരുമെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് വിജ്ഞാനമുള്ളവരാണ് എല്ലാ രംഗത്തും 
സാമ്പത്തികമായി ലോകത്തിന് വലിയ ഭീഷണികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കൂട്ടരെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആരാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ അത്യകാലമായ ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായി വർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടർ നമ്മൾ രാജ്യത്ത് തന്നെ അവസ്ഥ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും കൈയിലടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ വലിയ വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവർ കീഴിലുണ്ട് അവരുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉന്നതമായ ബിരുദങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ആളുകളായിരിക്കും പക്ഷെ അവരാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള തകർച്ചകൾക്കും കാരണമായി തീരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അറിവല്ല മനുഷ്യനെ വിമോചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവബോധമാണ് ദൈവബോധമില്ലാത്തവന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടിയാൽ അവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയും അവനെ ഒരു കുടുംബം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു പോവുക പഠിച്ചവനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു പോവുക ആ കുടുംബം കുട്ടിച്ചോളാകാത്തതിന് വേറെ ആരുടെയും സഹായം അയാൾ തേടേണ്ടതില്ല നശിച്ചു പോകും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആകാശഭൂമികൾ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് പടച്ചവൻ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു ഉത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ഇത് വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല നീ വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതല്ല മാ ഫലസ്തഹാദ ബാഹുരൻ സുബഹാന നീ പരിശുദ്ധന വെറുതെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നവനല്ല എന്നെയും നീ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചവനല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ഒരു അണുവിനെ പോലും അള്ളാഹു വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ബോധം മനുഷ്യന് പകർന്നു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിട്ടിരുന്ന ഫലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നിനെയും അവൻ നിസാരമായി കാണുകയില്ല ഒരു കാര്യത്തെയും അവൻ അപകടനയോടു കൂടി വീക്ഷിക്കുകയില്ല ചെറിയ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും അവൻ നോവിക്കുകയില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും പോലും അവൻ പാഴാക്കുകയില്ല ഒരു ചെറിയ സമയത്തിന്റെ കണിക പോലും അവൻ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം വരാൻ പോകുന്ന പരലോക ജീവിതത്തിൽ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കണമേ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ എന്നവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഇതാണ് ബോധവാൻ ഇതാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവന്റെ അടയാളമെന്ന് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുക ഈ ബോധം മനുഷ്യന് പകർന്നു കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ എന്തോരം വിജ്ഞാനം കിട്ടിയാലും അത് ബാത്തിരായ വിജ്ഞാനമായിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിക്കും പോൾ തന്നെ ഇഖറ നീ വായിക്കണം വിശ്വറപ്പിക്കല്ല ഇഖല അള്ളാഹു നാമത്തിൽ വായിക്കണം നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച രക്ഷിതാവ് നാമത്തിൽ വായിക്കണം അവൻ ഉദാഹരണ അത്യുദാഹരനാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് വേറെ ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഉദാരത എന്ന ഈ ഗുണത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പും മറ്റുതര ജീവജാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപ്പും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം ഒരു നിലയ്ക്കും അവരെ സമീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള സവിശേഷമായ ഘടനയിലാണ് അത് ഹലത്തന ഇൻസാനഫി അഷ്ടനി തത്വവി ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഘടനയിൽ ആണ് മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ആകാരത്തിൽ മാത്രമല്ല ആകാരം തന്നെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആകാരം എന്നുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ നേരെ ഉത്തരം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഇരു കാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏക ജന്തുവാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിക്ക് സമാന്തരമായിട്ടാണ് അതിന്റെ ശരീരം തല മുഖം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ബാക്കി എല്ലാ ജീവജാലം മനുഷ്യന്റെ അത് മാത്രമാണ് നേരെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നേരെ നിൽക്കുന്ന ഈ ജീവജാലം ബാക്കി എല്ലാം ഭൂമിക്ക് സമാന്തരമായതാണ് അവർ കാരണം അവർക്ക് ഭൂമിയുടെ ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആത്മീയമായ ഒരു താല്പര്യമില്ല ആത്മീയമായ ഒരു ലക്ഷ്യം അവർക്കില്ല ഈ മിയാവോടു കൂടി അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു ദൗത്യം അവസാനിച്ചു ഈ മിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് സേവനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചില്ലാത്തി സമാവാദ്യവുമാക്കില്ലാത്ത ആകാശഭൂമികളുടെ ഒക്കെയും അള്ളാഹു മനുഷ്യർ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദുനിയ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഐഹിക ജീവിതം ഒന്നാം ഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ആസുരം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ദുനിയാവിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അത
മൃഗങ്ങളോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോ ഒക്കെ താൻ ആയിപ്പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഞാൻ ഐത്തരി കുന്തു തുറാവ ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിലെ തരി മണ്ണായി പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം മണ്ണും കണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും വിചാരണയെ അഭിവേദിക്കേണ്ടി വരികയില്ല കാരണം അവർ സ്വയം തങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ മേൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളവരല്ല ഒരു മൃഗവും തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ മേൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളയാളല്ല പക്ഷെ മനുഷ്യനോ അവൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഒരു കാര്യത്തിന് പോലും അവൻ ഒഴിയുന്ന ചെറിയ ഒരു വാക്കിന് പോലും അവൻ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് ഒരു മൃഗം നേരം പുറത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ അവൻ ഉത്തരവാദിത്തമില്ല പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞോ നടുറോട്ടിന് വന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് അനന്തരഫലം ഉണ്ടാകും നാട്ടാരെ കുറിച്ച് നേരെ കൊട്ട് കുച്ചി കൊച്ച് ഇതേതാണ് മോൻ എന്നിട്ട് അവന് വീട്ടിൽ പോകും കുട്ടികളെങ്ങനെ ഇറക്കി വിടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മര്യാദയില്ലേ അത് കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വലിയ പ്രശ്നമാവും ഒരു യുവാവാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവനെന്തോ മാനസികമായ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും ചികിത്സ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഒരു വലിയ പ്രായമുള്ള ഒരു ആന നടുറോട്ടിൽ നിന്നും മൂത്രമൊഴിച്ച ആരും ഒന്നും പറയില്ല അതിന് അതാണ് അതിന്റെ പ്രകൃതാതാണ് മനുഷ്യൻ ഈ മൃഗവും തമ്മിൽ വേറെതിന് പോകും കാരണം മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി അവ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മനുഷ്യർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മനുഷ്യരുടെ ഈ കലോപവാസം അവസാനിക്കുന്നതോടു കൂടി ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതായി മാറും അതുകൊണ്ട് ആഹ്ലം രണ്ടാം ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതോടു കൂടി മറ്റൊരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതോടു കൂടി പാരസ്പരിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതോടു കൂടി ദുനിയാവിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നാണ് അള്ളാഹ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ക്രമീകരിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഖുർആൻ ആദ്യമായി മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അത്യുദാരനാണ് പടച്ചത് മൃഗത്തെ കുറെ സൃഷ്ടിച്ചില്ല അവന്റെ ബുദ്ധി അല്ല മനുഷ്യൻ അമ്മ നൽകിയത് എന്നെ ആദരിച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മനാപരി ആദം മനുഷ്യവർഗത്തെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവ ആദരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർമ്മ ആദരിക്കുക സൃഷ്ടിപ്പിൽ ആദരിച്ചു അവന് കൊടുത്ത എല്ലാ കഴിവുകളും അതിന്റെ ആദരവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ മെരിക്കുവാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ മറ്റൊരു ജീവജാലത്തിന് കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മൃഗങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടു കൂടാതെ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കളയും നമ്മളെ ഭരിച്ചു കളയും പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഭരിച്ചു കളയും ജിന്നുകൾ നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഭരിച്ചു കളയും മലക്കുകൾ നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഭരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വിചാരത്തിന്റെ ഭയത്തിന്റെയോ ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അള്ളാഹുന്റെ ഏക സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യർ എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഭാഗം പരാമർശിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തെ പ്രത്യേകമായി എണ്ണി പറഞ്ഞത് എടുത്തു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അറിവിൽ ചില ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകണം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നതാണ് അറിവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ അറിവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇസ്ലാമികമായ ദൗത്യങ്ങൾ വഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിലും നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ നമ്മുടെ അടിത്ത അത് വിശ്വാസമായാലും അത് വിവാദ ആരാധനയായാലും സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഈ അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ഖുർആൻ ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാന്റെ സമുദായമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ചൈഞ്ച് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിസരം ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അലന്തറ അന്നവാഹ നീ കാണുന്നില്ലേ അന്നവാഹ അള്ളാഹു സുബാന യശ്വരു അവൻ സുജൂത് ചെയ്യുകയാണ് മൻഫി സമാധാനമോ ഒക്കില്ലാത്ത ആകാശഭൂമികളിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹു സുജു ചെയ്യുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണിത് ഇത് സ്വയമേവ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല സ്വയം ഉണ്ടായതല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിലൊരു ശക്തി ഇല്ല എന്ന് അല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കലല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിലൊരു ശക്തി ഇല്ല ഇത് തനിയെ ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ധാരണയാണ് അവന്റെ തെറ്റായ വിശകലനമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഇത് അള്ള സൃഷ്ടിച്ചതാണ് തള്ളാക്കുന്ന വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അനന്തര
അതുകൊണ്ട് അവൾ നമ്മെ ആദരിച്ചത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹലക്കൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ഇക്രബുക്കൽ അക്രം അല്ലാതെ അല്ലാമൽ കലം ഇക്രവ് നീ വായിക്കുക ഉറപ്പുക്കൽ അക്രം നിന്റെ നാഥൻ അത്യുദാരനാണ് ആ ഔദാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദം നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിതാബിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇലാഹീയായ ജ്ഞാനം അതിഭൗതികമായ ജ്ഞാനം വഹയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ജ്ഞാനം പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സിദ്ധിച്ച ജ്ഞാനം ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരാണോ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായത് അള്ളാഹു അവരെ ആദരിക്കും അല്ല ഇത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞാലോ അള്ളാഹ് നിന്ദിച്ചു കളയും പിന്നെ അവനെ ആദരിക്കുവാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ ആരും ഉണ്ടാവുക ഇന്നല്ലായുമായ ഷാർ അള്ളാഹ് അവൻ ഇഷ്ടിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഈ പ്രഥമ അധ്യായം നൽകുന്ന ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദീനീയായ വിജ്ഞാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ എല്ലാ രംഗത്തും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശരിയായ നിലപാടിൽ ബുദ്ധിച്ചു നിർത്തുന്ന ഈ മൗലികമായ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ് നമ്മൾ ആർജിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമികമായ ഉത്തരവാദിത്തം ജീവിതത്തോട് പുലർത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ അള്ളാഹു സുഹാന ഉപകാര നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ദീനിന്റെ ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നിലകൊള്ളുവാൻ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹു താഴ്വാനാ അലഹമില്ലാ